Hello dear students, welcome to another lecture of structural analysis 2. In this video we are going to solve a frame. Okay, we are going to analyze a frame. What is frame in a solve way? A frame is solve way and slope deflection method is already taught. Two types of frames are sway frame and non-sway frame. Sway is one side of the 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 side of B, C, D. This is a symmetrical load of B. Assume that this is a straight beam. A, B, C, D. This is a straight beam. This is a beam. This is a beam. This is a solve. This is a beam. 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 This is a one problem. Okay, back in the end, we will see that. Now, we have a problem. Sway frame and non-sway frame. That is the first step. Now, if you have a frame, this frame is sway frame and non-sway frame. We will see that. All the length is the same. The same thing is symmetrical. This is the central. This is the 1.5. This is equal height to distribute. Sender kuda, nama lori cut tu kuda kumbu. Ipor tu side lori la lodo, ipor tu side lori la lodo. Length tu kan dah irkanam same irkanam. Length tu same mana? Aini de value same mana? Ingat aku itreng kurcaya one point five itreng kurcaya one point five. Ini side lori ana UDL lori de. Randin de UDL lori de value twelve one. Pina ibar lori thirteen wari ana length tu same mana? Okay, but this is a symmetrical frame, so this is a non-sway frame. Non-sway frame is a beam solve in a polythene and they damn the solve a damn the The beam solve in the first step and there no first step is to find the fixed end moment Then we will separate the fixed end moment and we will do the fixed end moment Then first we will take the fixed end moment and we will take the fixed end moment Then we will take the vertical and we will take the vertical and horizontal and we will take the horizontal Wajib je cepat horizontal lagi pada ane, pasal horizontal ane engkau vertikal ane engkau value ane dek um, nama k kita na value sendiri dek um beri. Abah, ibu ada satu moment in down, ibu ada satu moment in down, emma fab ini warna ganda satu moment in down, emma bn warna ganda satu moment in down, emma fab ini equation anda minus wl square by twelve, emma bn equation anda plus wl square by twelve. Ini le, nama le substitute emba minus twelve window, l le nama beri ane dek. 4 square divided by 12 செய்மும் நமக்கு minus 16 kN meter நீட்டும் இதில் அது ஓல நம்மலும் செய்மும் plus 16 kN meter நீட்டும் okay அது ஓல நம்மலும் இன்னி அடுத்தது நான் CD அண்டுத்தது இ BC அம்கு கொர்ச்சு செய்யான்டு அது ஒன்று நான் பட்டந்த CD அடுத்து CD இந்த length நும் வருந்து இதே போல MFCD இந்த equation அந்த வரியா minus WL square by 12 இப்பட W இந்த வருந்து minus 12 இந்து L இந்த வருந்து 4 square divided by 12 செய்யும் நமக்கு minus 16 இட்டும் இதது ஓல் plus WL square by 12 that is plus 16 kN meter இச் செப்புக்கு நமக்கு by heart வடித்து நாவுப்போ Okay, I explained to you, but if you doubt it, you will not be able to do it in the next video. We will explain a little bit of time to explain it. Span BC, we will use the UDL. We will use the UDL simply supported load. No, it is a unit load. It is eccentric or symmetric. It is central or side. But here, what is BC? It is a load. Then, if you have a load, we will do the problem with the load. We will do the problem. Rendah load ini, saya nak anda itu, untuk split itu. Adit itu 30 matra consider itu tu BC versi. Rendah mat itu 30 matra consider itu tu BC versi. Okay, clear lah. 
രണ്ട് ലോഡുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഭീമിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഒരു ലോഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ലോഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൂമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൂമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് ഈ രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി സം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലുള്ള എം എഫ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടുക ഇവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ എം എഫ് ബി സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക എം എഫ് ഇതിന് നമുക്ക് എം എഫ് ബി സി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത് എം എഫ് ബി സി ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് ലെഫ്റ്റിലുള്ളതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് എം എഫ് ബി സി വൺ പ്ലസ് എം എഫ് ബി സി ടു എം എഫ് ബി സി വൺ എന്താ വരിക മൈനസ് ഡബ്ല്യു എ ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫോർ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വിൽ ബി മൈനസ് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത് ഇനി എന്താ അടുത്ത് നമുക്ക് റൈറ്റിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം റൈറ്റിലുള്ള ഇനി ഞാൻ എം എഫ് സി ബി വൺ എന്നും ഇവിടെ എം എഫ് സി ബി ടു എന്നും കൊടുത്തു ടോട്ടൽ എം എഫ് സി ബി എന്ത് വരും എം എഫ് സി ബി വൺ പ്ലസ് എം എഫ് സി ബി ടു ഓക്കെ എം എഫ് സി ബി വൺ എന്താ വരിക എം എഫ് സി ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എ സ്ക്വയർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് എം എഫ് സി അപ്പുറ റൈറ്റിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു എ സ്ക്വയർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇനി എയും ബി ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കണം ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ സോറി ദിസ് ഇസ് എൽ സ്ക്വയർ കിട്ടോ ട്വൽവ് അല്ലേ ട്വൽവ് അല്ല എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ സോറി 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 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏഹ് ആൻസർ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ് ഐ എം റിയലി സോറി ഓക്കെ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വരിക എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഐ എം റിയലി സോറി നിങ്ങളത് അങ്ങനെ പഠിക്കരുതേ അടുത്തത് അടുത്ത ഭീം എടുത്തു ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റിയാൽ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാം അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വല്ലാണ്ട് ഓവറായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആവില്ല ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാപ്പാടം പഠിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം ചെയ്ത് 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 അവസാനം തിരിയാന്ന് പറയൂലേ അങ്ങനെ തിരിയരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്തെടുക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതൊരു ഫ്രെയിം ആണല്ലേ നമ്മളെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഈ ഫ്രെയിമിൽ എത്ര ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്മളുടെ രണ്ട് സ്പാന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇതുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജോയിൻ്റ് അതായത് ബിയും സിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിലുള്ള മെമ്പറാണ് ബി എ ആൻഡ് ബി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിലുള്ള മെമ്പറാണ് സി ബി ആൻഡ് സി ഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റിഫ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റിഫ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലേ സ്റ്റിഫ്നസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് മേ ബി ഐ ബൈ എൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവാ ദ സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവാ ഐ ബൈ എൽ കെ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നസ് സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ബൈ എൽ ആവാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഐ ബൈ എൽ ആവാം ഐ ബൈ എൽ എപ്പോഴാണ് ആവുക ഫാർ എൻഡ് ഫി
സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ഒന്നല്ല പക്ഷെ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട് വേറൊരു ഫിക്സ്ഡ് എൻ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഐ ബൈ എൽ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇവിടുത്തെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഐ എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി വരും ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷൻ എന്താ കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ കെ അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ അഗെയിൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഗെയിൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എന്താ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റ് സിയിൽ സി ബിയും സി ഡിയും ഉണ്ട് സീൻ്റെ സി ബി നോക്കി ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ജോയിൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഐ ബൈ എൽ ആണ് വരിക ഇവിടുത്തെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ആണ് ഇവിടുത്തെ എൽ ബി സിയിലുള്ള എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ദ അഗെയിൻ ദ ആൻസർ വിൽ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഐ നെക്സ്റ്റ് സി ഡി നോക്കി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആകുമ്പോൾ അഗെയിൻ ഐ ബൈ എൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐ എൻ എ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഐ ഈ ജോയിൻറ്റിലുള്ള കെൻ്റെ സമ്മാണ് സിഗ്മ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഗെറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി ജോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടാബിലർ കോളം വരയ്ക്കണം അല്ലേ ഈ ഒരു കോളം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആണ് അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ജോയിൻസ് അല്ല സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഈ സപ്പോർട്ട്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബി സ്പാനുകൾ നമ്മൾ എഴുതി എ ക്ക് എ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിക്ക് ബി സി ബി ബി എ ബി സി സിക്ക് സി ബി സി ഡി ഡിക്ക് ഡി സി നിങ്ങൾ ഈ ബി എ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എ ബിൻ്റെ അടുത്ത് ബി എ എഴുതണം സീൻ്റെ അടുത്ത് ബി സീൻ്റെ അടുത്ത് സി ബി എഴുതണം കേട്ടോ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം എന്നാലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂടി ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതി എയിലും ഡിയിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഒന്നുമില്ല സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റയ്ക്ക് സിഗ്മ എം തൊട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സിഗ്മ എം സിഗ്മ എം എവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുള്ളൂ സിഗ്മ എം ഷുഡ് ബി അറ്റ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ജോയിൻസിൽ അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന് ജോയിൻ്റ് എടുത്തു സിക്സ്റ്റീൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീനും മൈനസ് ഫോർട്ടിയും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും മൈൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ഇത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ ജോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇത് ജോയിൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിഗ്മ എമ്മിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോക്സിൽ ഇടാം കാരണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിഗ്മ എം കൂട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടിയിലിട്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സിഗ്മ എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് സീറോ അടുത്തത് ക്യാരി ഓവറിംഗ് ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ജോയിൻറ്റിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യും പകുതി വീതം ട്വൽവിൻ്റെ പകുതി സിക്സ് സീറോ സീറോ ഈ ബി സിയിലുള്ളത് സി ബിയിലേക്ക് പോകും പകുതി സി ബിയിലുള്ളത് ബി സിയിലേക്ക് പകുതി പോവും ഇതിൻ്റെ പകുതി മൈനസ് സിക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഓവറിംഗ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഈ മൂന്ന് സ
0, 1.5 into 0.5 chamber 0 0.75. This is again 0 0.75. Minus 1.5 chamber minus 0 0.75. This is minus 0 0.75. This again 0. Mm -hmm. Sigma M into DF no key. Sigma M into DF no key. Uh, the joint values are 0 point something values. We have 0 point something values. We have to stop the final moment. We have to stop final moment. We have to final moment. We have to the final moment. We have to stop the moment. We final moment. We have to stop the moment. We have and distribution factor. Distribution factor is sigma m. The last thing we add is the final bending moment. Now, so, final bending moment is minus 16 plus 6a plus 1.5 chamber minus 8.5. Add to the 0.5 distribution factor. Now, we will add sigma m. Now, 16 plus 12a plus 3 plus 0.75 chamber 31.75. Add minus 40 plus 12 by minus 6 a plus 3 minus 1.5 plus 0 0.5 chamber minus 31.75. Next 40 minus 12 by plus 6 a minus 3 plus 1.5 minus 0 0.75 chamber 31.75. Then again minus 16 minus 12 by minus 3 minus 0 0.75 chamber minus 31.75. Then again 16 minus 6 a minus 1.5 chamber 8.5. Okay. Number and they Sigma m in the value df um include cheyan paadilla appo namukku kittum appo nammal answer correct aanu appo 0. Point something value vare cheyidappo nammal nokka equal and opposite joints ile values ellam equal and opposite kitti ini namukku endu cheyanam idinne or final touch varan vendite namukku idinde bending moment and shear force diagram varakanam bending moment and shear force diagram varakumbo Minus and plus are the same. This bending moment shear force. already working on this. We have to do bending moment shear force. We have to do this. 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 We have we have 24. Now, we have to do W square by 8, which is equal to 24. Now, we have to do 30 kN. We have to do 40 minus 40. Now, we have to do the bending moment. We have to do the load acting. 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 We have to the free bending moment. Now, we have to do we will the final bending moment. Final, final moment. Varakana. Final moment. AB is the minus 8.5. Now, we will minus and plus. Now, AB is the AB, BC, CD. The minus, the plus, the plus, the minus. This is minus, this is plus, this is plus, this is minus. This is minus, this is plus, this is plus, this is minus. We are going to have a minus plus diagram. We are going to have D to C. Okay. Now, we are going to have to look at A, B is going to have minus 8.5. Then, the minus value is A. The minus value is left leg. Then, the left leg is minus 2. Minus 8.5. Now, Add the noka B and I lay thirty one point seven five one plus thirty one seven point five B lay plus value left to like an plus thirty one point seven five. Okay, near to the B C and B C minus thirty B C lay minus thirty one point seven five. Upon Yamla B C no key B lay minus value B in the Mughal lana. Upon Yam Mughal like or 31.75 mark. Next, CB is plus 31.75. C to B is the plus value. Then, we will say 31.75. Next, we will say CD. Now, CD is the value minus 31.75. Then, CD is the minus value. CD is the minus value. 
C ആണ് തുടക്കത്തിലുള്ള അപ്പോൾ സി ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് റൈറ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അഗെയിൻ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഡീൻ്റെത് റൈറ്റിലേക്കാണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദിസ് വിൽ ബി അവർ ബെൻറ്റിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുക ദിസ് വിൽ ബി മൈനസ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ദിസ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് മൈനസ് 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 ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി അവർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിം സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അതായത് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഡിഫറെൻ്റ് ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പും ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പൊക്കെ സെയിം ആണ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു